Hoe schop je het tot docent aan de universiteit, tot schrijver bij de meest prestigieuze dagbladen van Nederland en ja, zelfs tot Tweede Kamerlid der Staten-Generaal. Terwijl je de kleinzoon bent van geitenhoeders. Als antwoord op die vraag gaf ik vroeger altijd, dat komt door mijn opvoeding, door de inspiratie en motivatie die ik van huis uit meekreeg. Als voorbeeld gaf ik altijd één moment in mijn leven dat ik nooit zal vergeten. 1993 alweer, groep 8 begon en mijn vader nam mij apart. En hij zei, Zini, dit is het belangrijkste jaar van je leven. Want aan het eind van dit schooljaar wordt je schooladvies bepaald. Dus wat jij gaat doen is, jij gaat kaartje best doen, de beste van de klas worden en VWO advies halen. Want, zei mijn vader, als je dat niet doet, dan ga ik je slaan. En die motivatie... Nee. Nee, grapje, grapje. Mijn vader dreigde nooit. Maar, maar wat hij wel deed, was mij wijzen op de kansen die Nederland toen bood. Het Nederland van de verzorgingsstaat. Het Nederland dat mensen als mensen behandelde. Ook al was je arm, ook al had je geen privilege. Hoe anders is dat nu? Tegenwoordig is het juist de overheid die er proactief voor zorgt dat als je voor een dubbeltje bent geboren, je nooit als een kwartje zal kunnen eindigen. De doctrine van marktwerking, van concurrentie, van eigen broek ophouden, van zero tolerance, is als een postmoderne sharia op ons neergedaald. Dat woord sharia gebruik ik niet lichtzinnig, want het gaat om de papieren werkelijkheid. Net als in de Bijbel of in de Koran, het woord van God, in dit geval de God van de vrije markt. Dit radicale geloof in de God van de vrije markt was de consensus in Nederland. Niet alleen bij de VVD, maar ook bij de PvdA, ook bij D66, ook bij GroenLinks en ja, ook bij jullie, de Nederlandse bevolking. Neem bijvoorbeeld dat zogenaamd sociale leenstelsel in het onderwijs. In 2015 ingevoerd door GroenLinks, PvdA, D66 en VVD. Maar de allereerste aanstalten werden gemaakt in het jaar 2000. In een advies van de Onderwijsraad. Ik vind het heel interessant om terug te lezen wat de allereerste woorden waren in dat advies. Ik citeer even. Markt is in, markt is alom. Ik zal het nog een keer herhalen. Markt is in, markt is alom. Zonder lidwoord. Net alsof je in de, in de Bijbel en de Koran ook leest over God. En niet de God. Dat advies van de Onderwijsraad ging vervolgens over de vraag... hoe wij de wil van de almachtige, alom tegenwoordige God van de vrije markt... het beste konden invoeren in het onderwijs. En dat gebeurde ook in al die jaren daarop. Ontzettend vroom. Ik wil hier benadrukken dat het mij niet gaat om al die mensen die deze uh, sharia hebben ingevoerd. Want dat gebeurde met de beste intenties. Wat me wel verbaast is hoe weinig protest er was. Hoe weinig kritiek er was. Hoe weinig twijfel er was. Alleen een klein groepje jongeren kwam in beweging. Zoals bijvoorbeeld de studenten die in 2015 het Maagdenhuis bevrijden. Voor de rest ging het debat in Nederland hoe we het allerbeste de samenleving konden hervormen naar het marktmodel. De vraag stellen of dat überhaupt een goed idee was, gebeurde niet. En zij die dat wel probeerden, werden weggezet als radicaal. Met andere woorden, het was denk ik een soort van verboden om te twijfelen aan de God van de vrije markt. Als vroeger iemand tegen mij had gezegd dat Nederland geen echte debatcultuur heeft, had ik die persoon uitgelachen. Maar in alle eerlijkheid denk ik er nu heel anders over. Als je mij niet gelooft op mijn blauwe ogen, vraag maar aan al die bijstandsgerechtigden. Die worden achtervolgd door drones en privédetectives. Of vraag maar aan al die slachtoffers van de racistische toeslagenaffaire. Of al die mensen, ja jullie ook waarschijnlijk, die vandaag de dag van opdracht naar opdracht sukkelen, zonder vast contract, zonder zekerheid, zonder pensioen, in Nederland 
Het land met inmiddels de grootste flexibele schil van Europa. Ik kan er echt nog een uur over doorgaan. Over grote beleidsveranderingen in Nederland die tot stand kwamen zonder debat, zonder ruimte voor twijfel. Waren al die slechte dingen er niet geweest als we wel een debatcultuur hadden gehad? Misschien wel, maar ik weet zeker dat we dan niet de allergrootste flexibele schil van Europa hadden gehad. Zelf heb ik het met veel overtuiging geprobeerd om dingen te veranderen. Begrijp me niet verkeerd, ik heb nergens spijt van. Ik ben ook heel trots op de dingen die ik wel heb kunnen bereiken, hoe klein ze ook waren. Maar als ik terugkijk op de afgelopen jaren, dan denk ik wel, jeetje Zini, waar was jouw twijfel? Want twijfel wordt veel te vaak als een zwakte gezien. Zeker door iemand met mijn achtergrond. Want geloof me, als je in de, een van de armste, een van de rauwste wijken van Nederland opgroeit... en je laat een grijntje twijfel zien, ben je meteen weg. Los daarvan denk ik ook dat we in de huidige samenleving met z'n allen... onzekerheid verpakt hebben als flexibiliteit... waardoor wij niet meer kunnen twijfelen aan het nut van die flexibiliteit. We alle ruimte voor twijfel hebben weggefilterd. En dat is niet goed. Laat me uitleggen waarom. Het was twijfel die de mensheid tot grote ontdekkingen bracht. Hmm, klopt het wel dat witte mensen genetisch superieur zijn? Twijfelden we. Wel eerlijk blijven, het waren vooral eerst zwarte tot slaafgemaakte mensen... die onder het juk van martelingen en dwangarbeid begonnen te twijfelen aan de legitimatie achter hun ellende. Maar goed, zonder die twijfel was er nooit protest gekomen tegen de slavernij. Is het wel eerlijk dat alleen de elite naar de universiteit mag... Vanuit die twijfel kwam de allereerste maagdenhuisbevrijding in de jaren zestig. Gaandeweg zijn wij steeds meer vergeten hoe we moeten twijfelen. We twijfelden niet meer aan de god van de vrije markt. We twijfelden niet meer aan het nut van zogenaamde flexibiliteit. Misschien helpt het als ik weer terugga naar mezelf. Omdat ik niet twijfelde, ben ik in een burn-out beland. Het grappige is, vroeger geloofde ik niet in burn-outs. Burn-out? Mijn vader werkte zich helemaal kapot in de jaren tachtig in dubbele dienst in de fabriek. Hij kwam back af thuis. Had hij een burn-out? Nee. Ik wist 100% zeker, zonder twijfel, dat burn-outs een verzinsel waren van een decadente maatschappij. Vol onzekere, laffe millennials die bij de minste tegengas de handdoek in de ring gooiden. Wat had ik het mis? Pas toen ik er zelf tegenaan liep, begreep ik het. Een burn-out heeft helemaal niks te maken met hoe hard je werkt of hoeveel uur je werkt. Een burn-out heeft te maken met de vraag of je kunt uitschakelen in je hoofd. En als je dat niet meer kan, dan kun je ook niet meer genieten van wandelen met vrienden, van een wijntje drinken en ontspannen, van flink sporten. De grote fout die ik maakte was dat ik er zelf voor koos om in de weekenden, in de avonden niet uit te schakelen. Je zou kunnen zeggen dat het mijn eigen schuld was. Omdat ik niet twijfelde aan mezelf. Ik twijfelde niet aan mijn eigen gelijk, waardoor alles perfect moest. En precies zoals ik wilde, non-stop. Het beste recept voor een burn-out. Maar de burn-out-pandemie in het huidige Nederland is zeker niet de schuld van de mensen. Ik zal het proberen uit te leggen, weer aan de hand van mijn vader. Inderdaad. Hij werkte zich helemaal kapot in de fabriek in de jaren tachtig. Hoe, hoezo dat hij geen burn-out kreeg? Het antwoord is omdat mijn vader toen een vast contract had. Geen flexwerk, zekerheid. Waardoor hij de ruimte had om in zijn vrije tijd uit te kunnen schakelen... en mens te kunnen zijn, te kunnen genieten van zijn gezin. Zekerheid, een vast contract, geeft ook ruimte voor twijfel. Twijfelen bijvoorbeeld aan of de beloning die je krijgt wel zo eerlijk is... Waardoor je ook moedig kunt zijn, in protest kunt gaan, bij een vakpunt kunt gaan, voor je rechten kunt opkomen. Lieve mensen, het is de bedoeling van de Brainwash Talks dat de spreker tot een spetterend einde komt. Hoe het, hoe het anders moet, hoe het beter moet. In alle eerlijkheid, ik weet dat niet meer hoe het anders of beter moet. Maar ik zie aan jullie gezichten dat jullie mij wel gaan dwingen nu. Dus als je me toch dwingt, wil ik één ding zeggen. Durf te twijfelen. Nee? Je moet twijfelen. Je moet twijfelen aan jezelf, aan je eigen ideeën, aan anderen, maar vooral ook aan de macht. Want twijfel is de motor voor menselijke vooruitgang. Nog, 
Nog één ding. Je bent al veel te lang naar een scherm aan het staren. Klap je tv dicht. Bel nu een dierbare op. Ga wandelen en vergeet wat ik heb gezegd. Verdorie.